Дорогі друзі, 28 січня обов'язковий спомінь святого Томи Аквінського, пресвітера і вчителя церкви. Народився святий Тома 1225 року в місцевості Рокказека, неподалік від Аквіну, в Італії. Батько – лицар Ландульф, походив з Ломбардії, мати – з Нормандії. В п'ять років хлопця віддали на навчання в Бенедиктинський монастир у Монте-Касіно, аби підготувати йому забезпечене майбутнє. Маючи неповні 20 років, Тома покинув монастир і вирушив на навчання в Неапольський університет. Там познайомився з жебручим орденом, засновником якого був святий Домінік, і вступив до нього. Родина була проти вибору Томи, однак навіть ув'язнення не вплинуло на його вибір. В 1245-48 роках навчався в Паризькому університеті під керівництвом святого Альберта Великого, а далі попрямував за ним у Кельн, де отримав пресвітерські свячення. Завдяки Альбертові Тома познайомився з трудами Арістотеля, авторитет і філософію, якого часто використовував у своїх працях. Викладав теологію в університетах італійських міст і Парижа, а згодом 1272 року організував університет у Неаполі. Святий Тома написав важливі для церкви теологічні трактати «Суму теології» та «Суму протиязичників». Залишив також багато коментарів до святого письма, сентенцій Петра Ломбардського, текстів Арістотеля, писав теологічні трактати – та складав євхаристійні гімни. Поєднав віру і науку, духовний і тілесний аспекти людини, теологію і філософію, яку назвав служницею теології. Першим зміг зібрати та сконцентрувати в одну цілісність філософські і теологічні знання. Обдарований Богом, Томас схилявся перед ним у покорі, особливо глибоко переживав євхаристію. Після одного з молитовних екстазів припинив писати теологічні праці, бо побачив, що все написане – пил перед Божими речами. 1274 року на запрошення Григорія X Тома вирушив на Другий Ліонський собор, однак помер дорогою. Канонізований 1323 року зображають святого в домініканському хабіті. Атрибути – це книга, модель храму, чаша, гостя, голуб і сонце на грудях. Він є покровителем теологів, студентів, католицьких університетів і шкіл. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!